Di negara India, golongan yang berkasta rendah tidak boleh disentuh. Tapi, perempuan yang berkasta rendah pula merelakan diri mereka untuk disentuh dan dirogol oleh pendeta-pendeta yang berkasta tinggi. Semua ini berlaku oleh kerana kepercayaan dan kepentingan-kepentingan yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Make to just create content, make your smile. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni dan kepada yang first time tengok video dekat channel ni bolehlah tekan butang subscribe untuk support aku untuk terus buat konten-konten macam ni. Okey, so untuk video kali ni aku nak ceritakan tajuk yang agak pelik sikit dan agak kontroversi yang melibatkan kepercayaan masyarakat di negara India iaitu ada sebuah kuih dekat sana seakan tempat pelacuran. Benda ni bukan berkaitan dengan orang India dekat Malaysia kita ni. Jangan salah faham pula dan dekat sini aku nak bagi tahu awal-awal yang kepercayaan masyarakat Hindu di India ni bermacam-macam. Banyak version dan tak lupa juga di mana setiap kepercayaan mereka ni bukan semua orang India buat. Contohnya dekat sini percaya macam tu, lepas tu dekat sana percaya macam ni. Dia macam-macam macam tu. Poin dia dekat sini bukan semua orang India buat. Sebab tu jangan just semua orang India ni dekat sana sama buat benda ni. Ataupun mereka semua ni percaya tentang benda ni. Tentang apa yang aku cuba ceritakan dalam video kali ni. Cerita dia macam ni. Menurut Wikipedia ada satu tempat ni, sebuah tempat ni di negara India bernama Sonagachi dekat bandar Kolkata. Dekat sini merupakan sebuah tempat yang orang duduk panggil Red District ataupun tempat pelacuran nombor satu di Asia. Kalah Bangkok, Thailand kalau nak dibandingkan aktiviti pelacuran dekat sana ni. Dia dekat sini, dekat Kolkata ni, aktiviti pelacuran dekat sana banyak lagi. Kalau nak kita dibandingkan dengan kawasan lorong-lorong pelacuran lain di negara Asia ni, dekat sini paling banyak. As on today, Sonagachi is the largest red light area in Asia. Officially about 15,000 sex workers or those associated with sex trade are active in this area. Antara punca jadi macam ni adalah kerana di selatan negara India bagi masyarakat India yang berkasta rendah mereka semua ni kebanyakannya akan mengabdikan anak perempuan mereka kepada Dewi Yelama ataupun nak mudah faham Tuhan pelacuran ada juga macam tu dan kebanyakan budak-budak perempuan kecil-kecil ni dalam lingkungan umur antara 10 tahun ke atas remaja-remaja lagi akan melakukan tradisi ni ataupun ritual ni lah untuk melayani Dewi Yelama mereka semua ni. Cara remaja-remaja perempuan ni mengabdikan diri mereka semua ni first, mereka akan membersihkan diri terlebih dahulu di sebuah kolam tempat mandi. Mandi ramai-ramai dekat situ. Lepas tu, barulah akan bergerak berjalan pergi ke sebuah kuil ni yang dikenali dengan nama Kuil Yelama di Karnataka, India. Kuih ni lah yang menjadi rumah ibadah untuk perempuan-perempuan ni. Untuk mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Dewi Yalama ni. Dengan buat aktiviti-aktiviti pelacuran. Dan perempuan-perempuan ini akan digelar Deva DC. Cinta hamba Dewi. Huh. In this temple, prostitution becomes a religion. Young girls, many of them not yet 15, are consecrated to Yalama. They become Deva Dasis, love servants of the goddess, and their lives will be dedicated to prostitution. Para Deva Dasis semua ni akan menari ikut ritual mereka sendiri sampailah dia jatuh ataupun pensan sebab penat. Pasu pendeta-pendeta dekat situ akan memperkosa mereka sehinggalah pendeta lelaki tadi puas. Barulah boleh dia balik rumah. Lek macam tu je. Bukan nak sama nak tapi sebab perempuan ni nak mengabdikan diri mereka kepada Dewi yang lama dia tu. Begitu caranya. Dengan merelakan diri untuk diperkosa oleh pendeta-pendeta di kuil yang lama tadi. Yang sedihnya lagi pasal Dewa di sini, lepas dia mereka meninggalkan kuil, mereka akan dipandang rendah oleh golongan yang kata atas. Dan akan, apa orang kata, tidak diterima masyarakat. Tapi, memang daripada awal lagi mereka semua ni memang dipandang rendah. Sebab kebanyakan daripada mereka semua ni berkasta rendah. Dan yang buat semua ni bukan daripada kasta yang atas. Semua yang buat ni semuanya daripada kasta yang bawah-bawah je. Yang semua ni miskin-miskin. 
yang meyakinkan golongan kasta bawah ni buat semua benda ni kerana keluarga mereka percaya kalau dia buat macam tu pergi ke kuil lepas tu biar pendeta rogul macam tu membolehkan dewa di sini yang berkasta rendah ni akan dilahirkan kembali dalam kasta yang tinggi yang atas dalam kehidupan seterusnya mereka percaya macam tu. Lagipun kalau perempuan yang berkasta rendah macam ni, mereka akan dianggap sebagai beban bagi keluarga. Lagi-lagi dalam bab nak sediakan dowry ataupun kalau kita orang Melayu macam mas kahwin. Dekat sana perempuan ni kena prepare mas kahwin apa semua ni. Ha, dia macam tu, dia terbalik macam tu. Even today, many girls are killed at birth because the parents know they won't be able to raise a dowry. Despite the fact that the practice of dowries is now illegal, and that even the Yalama cult forbids it, this tradition continues. And so many parents sacrifice their daughter to the temple as an escape route from financial difficulties. Dengan cara menjadi dewa di sini juga, perempuan boleh dijadikan aset untuk pembelanjaan keluarga. Tapi kalau lahir-lahir dapat anak lelaki, tu dianggap tua. Sebab lelaki boleh juga protect keluarga kalau jadi apa-apa nanti. Bagi mereka macam tu lah. Perempuan ni, beban. Sebelum tu, kalau bab lelaki pula, kalau dia nak mengabdikan diri mereka macam ni juga kepada Dewi Yalama ni macam perempuan-perempuan lain, lelaki ni perlu mengubah jantina dia jadi perempuan dulu. Jadi pondang lah kan. Barulah boleh join untuk buat tradisi macam ni. Tapi ada ke lelaki yang sanggup? Lepas dah selesai semua tradisi mereka semua ni, anak mereka yang dewa dasi ni ada yang diberikan kepada orang yang ada tanah ataupun orang kaya untuk keperluan seks. Dengan cara macam ni lah anak perempuan mereka ni akan mendapatkan bayaran untuk membantu keluarga, bantu family mereka. Dan kebanyakan daripada mereka ni juga akan berhijrah ke Sonagachi dekat bandar Kolkata yang aku cakap first-first tadi untuk jadi pelacur dekat rumah merah dekat sana. Dekat Sonaga Chi tadi. The girls end up in the red lights districts of the big Indian cities, like Calcutta. Here, sex costs as much as a bottle of beer. Kalau ikutkan tradisi ataupun kepercayaan benda macam ni memang salah. Lagi-lagi kalau melibatkan budak-budak kasta rendah ni kepada aktiviti-aktiviti pelacuran macam ni kan. Menurut laman web social story, dah 20 tahun lebih benda pengabdian anak ataupun budak-budak ni untuk dijadikan devadasi ni dilarang di seluruh India sana. Adalah NGO-NGO dekat sana berusaha untuk hilangkan kepercayaan macam ni. Tapi itulah benda ni daripada nenek moyang mereka lagi. Dah tata duduk lama dalam kepercayaan. Sebab tu susah sikit untuk hilangkan tradisi macam ni. Lagi-lagi kalau melibatkan kasta rendah ni kan. Sebab mereka semua ni tidak berpendidikan. Kalau kita tengok sumber daripada UNITS, United Nations punya kajian pasal AIDS, sumber dia kata pada tahun 2017 di India ada sebanyak 2.1 juta penduduk dekat sana hidup dalam HIV. Jumlah ni antara yang tertinggi di dunia tau. Dan antara puncanya tak lain tak bukan kerana melibatkan kepercayaan dan tersisihnya golongan yang berkasta rendah ni dekat sana sehinggalah mereka terpaksa menjadi pelacur untuk meneruskan hidup The young girls are in high demand and as long as the Devadasi system remains in place there will always be plenty of them on the streets girls who never had any choice in their lives but to follow a path of religion devotion and prostitution apa pendapat korang tentang devadasi ni boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang suka dengan video macam ni bolehlah support aku ni dengan klik like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ame. Assalamualaikum.